Dobré útro. Dámy i gospoda, kolegy i druzia, spasíme za možnost kavarit s vámi si vodne. Minia za vůd Chris Moore. Já viceprezident po HSSE i inženýrna techničeským Rabutam BP. Sýčas já budu kavarit pár anglísky. Tak. <coughs> Putting safety and operational risk management at the heart of the BP group is one of our three priorities. It underpins the other two, restoring trust, growing value for our shareholders. I'm going to cover today two separate but linked subjects. Firstly, I want to talk about safety leadership, specifically site visits, how it can make a difference, and then how this subject links and contributes directly into the systematic management of operations risk, especially process safety risk. I want to start with a simple, but I believe powerful statement. What you see in an operation today is a reflection of the expectations set for that operation by its leaders. Now when we start talking about safety leadership and the part that we can play, how do we approach this in BP? We start with our values. Now, there's an awful lot on that slide and clearly don't expect you to read it. But our values outline and underpin what we want the company to be known for. So if you look at the five values and then try and relate them to what we do as professionals. Safety. Safety is just good business. Respect. It's about being compliant with the regulations, with the laws in the company that you operate. Excellence. If something's not right, we correct it. We need to have courage. We need the courage to speak up. And we need to truly believe that one team will achieve more. The tone for all of this is set right from the very top, from the leaders. BP always has five focus areas. And the first of which is leadership, operating leaders and cultures. We must have shared values. You can have great systems, processes, practices, and tools. And you want to continuously improve them. But when it comes to leadership, there's a responsibility to make sure that all these components are by the human factor. And the shape of the strong safety culture. And the need to share values with people. And the need to share values with people. Safety does not compete with productivity. Мы понимаем, что есть различные риски, и нужно контролировать риски. Фактически, это только в долгосрочной перспективе увеличивает производство. И мы считаем, что самое главное, во главе угла, надо все-таки поставить безопасность. И на самом деле это подтверждается теми исследованиями, которыми мы провели. Давайте посмотрим на техническую природу управления. Leadership and culture are as important as systems and processes. Together they produce consistency, efficiency and operations. Systems alone are not sufficient in themselves to motivate the individual to do something that the system requires every time. To remove the gap between where we want to be and how we see things, we must have leadership and culture. It calls for 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 leadership and culture. Везде, во всех наших операциях, начинается это с того, что мы ставим лидерство и лидерство по безопасности как главную ценность. И на этом стоит, для того, чтобы вдохновлять людей лучше работать, лидеры все-таки должны на переднем край давать правильные указания, и это очень важно. То есть это нужно делать, видимо, нужно делать.
сделать так, чтобы все понимали, что происходит. Не только с точки зрения технической, но также с точки зрения человеческой природы, для того, чтобы люди, конечно, они должны иметь все ресурсы и инструменты, но мы как лидеры, мы должны наращивать культуру, взращивать культуру, культуру того, как мы должны работать, и что мы должны делать. Мы должны делиться с ними вот этими ценностями, направлять их. Это вот то самое ПО, которое дополняет железки в компьютере. Культура вообще это мультипликатор лидерства. Это тогда, когда люди начинают правильно действовать, даже если лидеров нет вокруг. Нужно просто понимать, зачем делать правильно. И это и есть ценность лидерства. Зачем нам все это? Ответственность лидеров – это, конечно, безопасное производство. Мы этим и занимаемся. Это фундаментальные условия работать наилучшим образом. Но как может лидер это сделать? Понять работу, понять, что делают люди, как они работают, что им нужно и что их мотивирует на работу. Визиты площадок на площадке помогают нам понять, что происходит и что можно ожидать, какую дисциплину. Да. И если э, лидеры покажут, что им не все равно, что происходит на производстве, скорее всего, э, сотрудники также будут работать э, как следует, показывая свой интерес в деталях и то, что нам не все равно, что происходит и как управляются операциями, это важная для нас э, вещь. Какие все-таки атрибуты хорошего лидера по безопасности? Это то, как вы с главу угла ставите безопасность в каждом процессе. Нужно учиться у всех, нужно понимать, что делается, и правильную вовремя представлять поддержку. Нужно уважать компетенции и навыки вашей рабочей силы. И нужно показывать, чтобы и все, и сделать так, чтобы все понимали свою роль и отвечали за то, что они они делают и понимали, что работу нужно выполнять наиболее безопасным путем. Что э, ожидает БП от своих лидеров? Во-первых, задавать тон э, в этом контексте, но не только это, а просто действительно нужно часто выезжать туда, где непосредственно происходит э, производство. Нужно э, быть полностью увязанными с работой э, на переднем крае, обсуждать с ними, обсуждать ценности, обсуждать их работу и э, извлекать уроки из инцидентов и, о, э, и для того, чтобы действительно найти качественные, качественно найти те причины, которые привели к каким-то неприятностям. То есть от инспекции э, посмотреть, как процедуры выполняются. И нужно э, хорошо знать своих лидеров э, на переднем крае. Все должны быть хорошо знакомы для того, чтобы не просто проверять, но и э, мотивировать, э, систематично, систематически мотивировать э, людей на хорошую работу. И Руководители главные должны обязательно всегда проверять, насколько хорошо выполняются стандарты, наши промышленные стандарты. И нужно в тесной связке работать с нашими сотрудниками на переднем крае для того, чтобы добиться лучшего результата. Теперь давайте посмотрим вот такой слайд. Теперь нужно подумать о личной безопасности, о процессах, которые обслуживают вот эту часть. Я думаю, что мы все знаем этот треугольник, все, конечно, знакомы с этим. Это правильно, что отрасль обращает внимание на эти треугольники, на количество инцидентов, но мы знаем, что касается личной безопасности, мы всегда фокусировались на этом для того, чтобы понять, вот не, не месяц, вот, инциденты с потерей трудоспособности или какие-то э, трагические случаи, но нужно, чтобы процессы безопасности были на, на месте. И вот внизу пирамиды мы понимаем, мы начинаем, э, э, мы понимаем, что когда что-то происходит, вот, э, скажем, газ или там нефть вытекает, мы, э, мы, мы, конечно, понимаем, что когда у нас э, какие-то происходят неприятности, 
и жертвы, и да, травмы, или там какие-то взрывы, или пожары, или что-то такое. Мы понимаем, что вот эта вот величина на самом деле человеческой безопасности или личной безопасности гораздо больше и выше, чем безопасность производства даже. Но мы все и больше и больше начинаем думать в об этом и пытаемся найти и обеспечить наших работников всеми методологиями, инструментами для того, чтобы они действительно внизу этого треугольника могли работать, имели возможность работать так, как нужно. Мы называем это, мы разработали такую вещь, которая называется просто 8 линий, 8 основных линий. Мы, когда осматриваем наши заводы или наши площадки, мы всегда можем понять и иметь хорошую картину того, как происходит работа и Поэтому можем сфокусироваться на этих ключевых восьми областях работы. Вот эти восемь областей – это общие вещи, которые для всей отрасли одинаковые. Мы знаем а, не только в БИПИ, но и вообще в отрасли много всяких инцидентов и трагических случаев происходят. И мы должны обращать на это внимание, потому что таким образом мы фокусируем наше внимание на, на эти места, мы понимаем, каким образом нам нужно улучшить производство. И лидер организации с точки Начиная с лидера БЕ и до самого высокого лидера, мы, а, мы считаем, что все должны хорошо понимать, на всех уровнях хорошо понимать, что происходит, как работают, а, и лидеры должны а, много времени тратить на то, чтобы понять, как работают люди а, на своих площадках, для того, чтобы а, правильные ответы найти на какие-то вопросы. И лидерство, конечно, должно а, а, обязательно останавливать работу, если увидит, что что-то происходит не так. Ну, быстренько посмотрим, что такое рутинная работа. Это слои защиты, так называемые. Люди должны понимать, какие риски производственные и какая система защиты существует, как это подтвердить, функциональное, функциональное оборудование, инструменты и какие-то критические части оборудования, как они работают, как функционируют. Есть ли какое как, может быть, что-то посмотрели? Нужно понимать, люди должны понимать, какие существуют опасности на их производстве и, и иметь потенциал для того, чтобы вовремя реагировать. Как вот с этим согласовываться? Какие процедуры нужно, какие процедуры следовать? И нерутинные процедуры. Нерутинные. Есть ли правильные процедуры, которые выполняются ежедневно? Какие, насколько люди уверенно работают? Насколько открыта система, знают ли они, как реагировать в каких-то жизненных ситуациях, и как, что, дел, что делать в каких-то неприятных случаях, и, конечно, есть ли нужные материалы. И вот вы видите, что это, в общем, обычные вещи. Я повторяю, что главное, как это все работает. И, наконец, я вот просто опять верну вас к лидерству, к такому простому графику, это лидерство по безопасности, то, что мы с вами обсуждали. Я думаю, что это интересно было бы. Если интересно будет, пожалуйста, давайте вопросы. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Вот мы сейчас прослушали несколько сообщений, безусловно. БП, ТНК, БП, Эксон – это, безусловно, лидеры в культуре безопасности. Коллеги, хотелось бы для того, чтобы лучше понять ваш опыт, понять, скажем, такие элементы лидерства, как поведенческие аудиты безопасности. Есть ли в ваших компаниях некоторое нормирование по количеству таких аудитов безопасности для разных уровней лидеров или руководителей, или в этом нет необходимости. И второе, устанавливаете ли вы какие-то целевые показатели по прозрачности, ну в том смысле, в котором Роджер говорил между уровнями <coughs> ущерба для здоровья, или такой проблемы вообще не возникает? Спасибо. Stop conversations, whatever you want to call them. Many, many different names out there, as we know. All have a part to play. 
In terms of transparency, leading and lagging indicators, I think as an industry we are getting better. I think we understand good leading indicators only again on the occupational side. And I think we're having to move into a different place as we're learning on the process safety side. A great piece of work has been done by OGP on the upstream side. And I think more and more companies now are, are developing their own very transparent, very open process safety leader. I agree totally with Roger. One size does not fit all. Here. Leading indicators on the downstream part of our industry often need to be very different to leading indicators on our upstream. Industry. And I think this is an area that will make big progress over the next two to three years. So we can make better progress if we work together as an industry, share ideas, and learn. In terms of audits, I think the best audit that you can do is what I call a safety leadership survey. And we do these in our company, and we get our subordinates, those who work for us, our peers, those who we work with, and our boss to evaluate our safety leadership style. And we then take a look at the results and the areas in which we need to make improvement. And we meet again with those who fill out our surveys, particularly our, our subordinates, and we make a commitment to them that we're going to make some changes so we live up to their expectations. Those are the best types of audits I believe you can do. Я думаю, что это очень хороший вопрос, на который не может быть получен ответ. Сегодня можно пообсуждать эту проблему дальше, но это процесс. Это будет все время развивающийся процесс, и я думаю, и наши конференции позволят на этот вопрос каждый раз получать на старый вопрос новый ответ. Спасибо. Я вынужден прекратить вопросы. Мы продолжаем дальше нашу работу. Спасибо. Спасибо.